সবাইকে শুভেচ্ছা স্বাগত সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি ফারহানা পারভিন শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম নানামুখী উদ্যোগের পরও নিশ্চিত হয়নি নিরাপদ খাদ্য দূর হয়নি বাজারের অব্যবস্থাপনা জেলে ভরে বিক্রি হচ্ছে চিংড়ি বিভিন্ন মাছে মেশানো হচ্ছে রাসায়নিক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলছে মুরগি এবং মাংস বিক্রি অনেক পণ্যের নেই মেয়াদ নেই মূল্য তালিকা রাজধানীর মিরপুর এক নম্বর সিটি কর্পোরেশন মার্কেটে এসব অনিয়ম পেয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত ক্ষমতায় গেলে কি করবে রাষ্ট্র মেরামত কর্মসূচির নামে আজ তার রূপরেখা ঘোষণা করেছে বেনতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনা রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য দুই কক্ষের আইনসভা চালু সহ সাতাশ দফা লক্ষ্য রয়েছে এতে এদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেছেন অতীতে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে বিএনপি যা এখন মেরামত করছে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর বিশ্বকাপ জিতে উৎসব আর প্রশংসার জোয়ারে ভাসছে আর্জেন্টিনা কিংবদন্তি ফুটবলার পেলে থেকে শুরু করে নামি ক্রিকেটার টেনিস খেলোয়াড়দের অনেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দলনেতা মেসিকে এদিকে প্রিয় দলের কাপ নিশ্চিত হওয়ার পর সারা দেশে উল্লাসে মেতেছিল লাখ ভক্ত সমর্থক এবার বিস্তারিত জেলি ভরা চিংড়ি এবং রাসায়নিক মেশানো মাছ বিক্রি হচ্ছিল রাজধানীর মিরপুরে এক নম্বর সিটি কর্পোরেশন মার্কেটে মাংসের দোকানেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিক্রির প্রমাণ মেলে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে মিরপুরের এক নম্বরের বাজারে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সিটি কর্পোরেশন মৎস্য প্রাণী অধিদপ্তর সহ সরকারের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত মোবাইল কোর্টের এই অভিযান মাছের বাজারে মিলে বিশেষ রাসায়নিক জেলি ভরা চিংড়ি মাছ বিক্রি হচ্ছে দেদার্সে দোকানি পালিয়ে যাওয়ায় জরিমানার পরিবর্তে জব্দ করা হয় সেসব মাছ ইন্ডিয়াতে যে মাছটা আছে ওই মাছটা তো ওষুধ দিয়ে আসা হয় একটা গ্যাস গন্ধ হয়ে যায় গন্ধটা খাইলে বাচ্চাদের ক্ষতি হয় মাছ যে বিক্রি করে আর কি মাছ বিক্রেতা পলাইছে মুরগি আর মাংসের দোকানে মিলল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিক্রির অনিয়ম আলাদা করে রাখা মাংসগুলো মরা মুরগির কিনা তা নিয়ে সন্দেহ জানান অভিযান পরিচালনাকারীরা সেখানে উচ্ছিষ্টাংশ বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস বলে মুদি দোকানে মূল্য তালিকা ও বিভিন্ন পণ্যে মেয়াদের তারিখ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয় মাংসের অব্যবহৃত অংশ যেটা সত্যিকারে ভক্ষণযোগ্য নয় লাইফস্টক ডিপার্টমেন্ট সেটা রেগুলার করেছে যে এটা ভক্ষণযোগ্য নয় এছাড়া এখানে গ্রোসারি যে সবগুলো আছে লেবেলিং প্রবিধান মালা মেনে চলার জন্য পরিষ্কারভাবে আমরা তাদেরকে বলে দিয়ে আসছি জেলি যুক্ত মাছটি খেলে আমাদের যকৃতের প্রবলেম হতে পারে ক্যান্সার হতে পারে এবং পেটের পীড়া হতে পারে আজকে যাদেরকে আমরা ধরতে গেছি একটা দোকানে কোনো লোক ছিল না বিদায় আমরা ধরতে পারিনি পরে জব্দ করা মাছ ও মাংস ফেলে দেয়া হয় ওবায়দুল কবির মাছরা সংবাদ ঢাকা কৃষি জমিতে যারা শিল্প স্থাপন করবে তারা কোনো সরকারি সুবিধা পাবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে যুক্ত হয়ে এ কথা বলেন তিনি উৎপাদন বাড়াতে কৃষি খাতে প্রণোদনা দেওয়ার পাশাপাশি সরকার কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে বিশেষ নজর দিচ্ছে জানান সরকার প্রধান বলেন দেশে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে এখন সরকারের লক্ষ্য পুষ্টি নিশ্চিত করা আটানব্বই ভাগ ভোজ্য তেল আমদানি করতে হয় জানিয়ে সরিষা বাদাম তিল থেকে তেল উৎপাদন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার উপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী একশোটা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিচ্ছি যারা শিল্পায়ন করতে চায় তারা শুধু ওই সমস্ত অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে পারবে কোনো ধরনের কৃষি জমি বিশেষ করে আমাদের তিন ফসলি জমি কেউ নষ্ট করতে পারবে না সেখানে কোনো শিল্প বা কোনো কিছু করলে তারা কোনো সুবিধাই পাবে না আমাদের আগে অনেকেই যারা ক্ষমতায় ছিল এ ধরনের চিন্তা করেনি বলেই যেখানে সেখানে যত্রত্র ঘর বাড়ি বসতি নগরায়ন এবং শিল্প কলকারখানা করার ফলে অনেক ভালো উন্নত মানের জমি আমরা হারিয়েছি আর আমরা ভবিষ্যতে হারাতে চাই না 
নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য দ্বিপক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা চালু সহ রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত নামে 27 দফা রূপরেখা দিয়েছে বিএনপি এই ধারণার নাম দেয়া হয়েছে রেইনবো নেশন সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে এই রূপরেখা চূড়ান্ত করে বিএনপি কয়েক মাস ধরেই আলোচিত বিএনপির রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের 27 দফা রূপরেখা ঘোষণার আয়োজন করা হয় বিকেলের গুলশানের এক অভিজাত হোটেলে দলটির নীতি নির্ধারণী সদস্য এবং সমমনা দলগুলো সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন রূপরেখা উপস্থাপন করেন জানান সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করে সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে সংবিধানে গণভোট পুনঃপ্রবর্তন করার পরিকল্পনা আছে তাদের সংবিধানে আবারো নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন করা হইবে পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারিবেন না সংসদে উচ্চ কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রবর্তন করা হইবে সংবিধানের 70 অনুচ্ছেদ সংশোধন করার বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে এই রূপরেখায় আরো আছে দুর্নীতির সাথে কোনো আপোষ নয় বরং তদন্ত করে শ্বেতপত্র প্রকাশ ও সংবিধান অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ দেওয়ার কথা অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে ইভিএম নয় সকল কেন্দ্রে পেপার ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান নিশ্চিত করা হইবে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য একটি জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করা হইবে যোগ্য অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন করিয়া প্রশাসন পুনঃ গঠন করা হইবে বিএনপির এই রূপরেখা উপস্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্য দলের নেতারা মনে করেন রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে 27 দফা রূপরেখার প্রতিটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব ভিশনটা দিচ্ছে দেশের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই অনেক কিছুই তারা টাচ করেছে এই স্টেটমেন্টে এই রূপরেখা শুধুমাত্র অর্থনীতির জন্য না কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে এই রূপরেখা সহায়তা করবে আমরা এটা উপর আলোচনা করব করে এটা সহ আন্দোলনের যে ফিজিক্যাল প্রোগ্রাম সেটাও ঠিক করে তারপরে রাস্তা বন্ধ করব ক্ষমতায় গেলে যুগপদ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকল দল নিয়ে জাতীয় সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করা হবে বলে বিএনপি রূপরেখায় ঘোষণা করা হয় তবে এই রূপরেখা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি নুরুন নাহারবিলি মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের বলেছেন অতীতে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে বিএনপি আর তা মেরামত করছে আওয়ামী লীগ দলের 22 তম জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে প্রস্তুতি সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি আর তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি যে রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলছে দেশকে তারা জিয়ার রহমানের মার্শাল ডেমোক্রেসিতে নিয়ে যেতে চায় কিনা সেটাই প্রশ্ন রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের 22 তম জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে শৃঙ্খলা উপকমিটির সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক বলেন দেশকে আবারো নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত আওয়ামী লীগ বিএনপি রাষ্ট্র মেরামতের সমালোচনা করে বলেন যারা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে তারা কিভাবে রাষ্ট্র মেরামত করবে বিএনপি জামায়াতের ধ্বংস করা রাষ্ট্র মেরামত করেছেন শেখ হাসিনা এই রাষ্ট্রকে যারা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে তারা আবার ওই রাষ্ট্র মেরামত করবে মেরামত তো শেখ হাসিনা করেছে করেছেন বলে আজকে বাংলাদেশ রোল মডেল বিশ্বে উন্নয়ন মেরামত তো শেখ হাসিনা করেছে এদিকে দুপুরে সচিবালয়ে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির নবনির্বাচিত কমিটির সাথে মত বিনিময় করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব নেতারা তার প্রশংসা করছে বিএনপি দেশে মার্শাল ডেমোক্রেসি আনতে চায় কিনা সে প্রশ্ন করেন মন্ত্রী রাষ্ট্র সংস্কার করে কি আবার জিয়ার আমাদের মার্শাল ডেমোক্রেসি নিয়ে যেতে চায় কিনা সেটাই হচ্ছে আমার প্রশ্ন আজকে দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেটি জাতিসংঘের महासचिव মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত বিশ্ব নেতারা আজকে প্রশংসা করছে কদিন আগে বিশ্ব ব্যাংকের এই অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট এসে বলেছে যে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে এবং করোনা কালে বাংলাদেশ যেভাবে উন্নয়ন অগ্রগতি করেছে এটি অন্য দেশের জন্য উদাহরণ ডিআরইউ সভাপতি মুরসালিন নোমানি ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেল সভায় সংস্থার পক্ষে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন 
ইয়াসমিন রিমু মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা উৎসব আর প্রশংসার জোয়ারে ভাসছে আর্জেন্টিনা এবং লিওনেল মেসি পেলের মতো কিংবদন্তি ফুটবলার থেকে শুরু করে ক্রিকেটার কিংবা টেনিস খেলোয়াড়দের অনেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দলনেতা মেসিকে মেসির হাতে বিশ্বকাপ আর্জেন্টিনা এবং এই মহানায়কের এমন অর্জনে সবাই জানাচ্ছেন অভিনন্দন এই কদিন আগে লাইফ সাপোর্টে কাটিয়েছেন ফুটবলের কিংবদন্তি ব্রাজিলের পেলে মাঠে বসে ফাইনাল দেখতে পারেননি কিন্তু মেসি আর্জেন্টিনাকে শুধু না অভিনন্দন জানিয়েছেন রানারা ফ্রান্সকেও পেলে লিখেছেন বরাবরের মতো রোমাঞ্চের পথে ফুটবল আজ তার গল্পটা বলেছে মেসি প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতেছে যা তার প্রাপ্য অভিনন্দন আর্জেন্টিনা দিয়োগ দেখছে আর নিশ্চয়ই এখন হাসছে একই সাথে এমবাপ্পেকে নিয়ে লিখেছেন এমন অসাধারণ কিছু দেখাটা সত্যি বড় একটা উপহার মেসিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন পিএসজি সতীর্থ বন্ধু নেইমার পাটতায় লিখেছেন তোমাকে অভিনন্দন বন্ধু ক্রিকেট কিংবদন্তি ভারতের শচীন তেন্ডুলকার লিখেছেন আর্জেন্টিনাকে অনেক অভিনন্দন লিওর জন্য এমন একটা অর্জন এনে দেয়ায় ব্রিটিশ টেনিস তারকা এন্ডি মারি লিখেছেন ফুটবলের কথা ভুলে যান আপনি কি মনে করেন সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় মেসি আমি তাই মনে করি পুরো খেলায় প্রতিটি মুহূর্ত যেভাবে উত্তেজনা ছড়িয়েছে তাতে সমর্থকদের ভয় ধরিয়ে দিয়েছে হার্টে আর সেখানেও কম জানি টেনিস কিংবদন্তি যুক্তরাষ্ট্রের সেরেনা উইলিয়ামস তাই তো তিনি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন যদি আমার হার্ট অ্যাটাক হয় তবে এর কারণ হবে আমি এমন একটি ম্যাচ দেখেছিলাম কম যায়নি বাংলাদেশের তারকারাও ক্রিকেটার মাস্টারফি বিন মর্তুজা সমর্থন করেন আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের তাই হয়তো খেলা শেষে তারাও মেতে ওঠে উচ্ছ্বাসে সাবেক অধিনায়ক মাস্টারফি ঢোল বাজিয়ে মেসি মেসি নামে চিৎকারে মাতিয়ে তোলেন চারদিক বার্তা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুশফিক ফুটবল অধিনায়ক জামাল ভুইয়াও আর্জেন্টিনা আর মেসির ঘোর ভক্ত তিনি লিখেছেন আমার দেখা এটাই সেরা বিশ্বকাপের ফাইনাল অসাধারণ পারফরমেন্স মেসি আর এমবাপ্পেরটাও ভোলার মতো না অধরা জয় নিশ্চিত হবার পর সারা দেশে উল্লাসে মেতেছিল হাজার হাজার আর্জেন্টিনা ভক্ত বিভিন্ন জায়গায় বড় পর্দায় খেলা দেখার পাশাপাশি ভুবু জেলা আতশবাজি আর বিজয় মিছিলে কাতার বিশ্বকাপ জয়কে স্মরণীয় করে রাখে মেসি ভক্তরা হাসনান তানভীরের রিপোর্ট বাদ ভাঙা এই উল্লাস আর্জেন্টিনা সমর্থকদের টিএসসিতে জয় নিশ্চিত হবার পর এ জয় যেন অবিশ্বাস্য আর্জেন্টাইন ভক্তদের কাছে আবেগে কেঁদে ফেলেন অনেকে নানা নাটকীয়তা একবার আর্জেন্টিনা এগিয়ে যায় পরক্ষণেই এমবাপ্পের ম্যাজিকে সমতায় ফেরে ফ্রান্স চরম উত্তেজনাকর ফাইনাল গড়ায় ট্রাইবেকারে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে শেষ হাসিটা মেসি ভক্তদের মুখে ছত্রিশ বছরের আক্ষেপ ঘোচানোর মিশনে সফল আর্জেন্টিনা মুহুর মুহুর মেসি মেসি স্লোগান পুরো এলাকা আর্জেন্টিনার পতাকা আর ভুব জেলা নিয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেন মেসি ভক্তরা আতশবাজিতে স্মরণ করে রাখেন প্রিয় দলের বিশ্বজয় এই শীতের মধ্যে বাবুদের নিয়ে খেলা দেখতে এসে জিতেছি অনেক ভালো লাগতেছে বড় পর্দায় ফাইনাল দেখতে বিভিন্ন বয়সী মানুষ আসেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উচ্চে পড়া ভিড়ের কারণে অনেকেই ঠিকমতো খেলা দেখতে পারেননি প্রিয় দলের জার্সি কিনেছেন অনেকে মূলত ব্রাজিলের সমর্থকরা ফাইনালে ফ্রান্সের পক্ষে ছিলেন পরাজয় মেনে নিয়ে তারা বলছেন দিন শেষে ফুটবলের জয় হয়েছে আমি একজন ব্রাজিলিয়ান সাপোর্টার হলে এবং আমরা যারাই ব্রাজিলিয়ান সাপোর্টার আছি না কেন আজকে আমাদের পূর্ণ সমর্থন ছিল যেন মেসির হাতে একটি কাপ উঠে ছিলার মুভির মতো রীতিমতো মানে প্রচুর ছিল পাইছে এই ম্যাচটাতে ফাইনাল ফাইনালের মতো হয়েছে সারা দেশেও আতশবাজি ফাটিয়ে ভুব জেলা বাজিয়ে নেচে গিয়ে উদযাপন করে সমর্থকরা ছত্রিশ 
কোথাও কোথাও মোটরসাইকেল চালিয়ে আর্জেন্টিনার পতাকা হাতে উদযাপনে মেতেছিল তারা টানটান উত্তেজনার ফাইনাল ম্যাচটি দীর্ঘদিন মনে রাখবে ফুটবল বিশ্ব হাসনাইন তানফির মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা বিএনপির শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা সহ যে সব গুম খুন করা হয়েছে তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করছে সরকার সব বিষয়েরই সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে সচিবালয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বড়দিন এবং থার্টি ফার্স্ট নাইটের আইন শৃঙ্খলা এবং আনুষঙ্গিক বিষয় সংক্রান্ত সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি মন্ত্রী জানান বড়দিন এবং থার্টি ফার্স্ট নাইটকে ঘিরে দেশে কোনো হুমকি নেই তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থায় থাকবে মাদকের অপব্যবহার রোধে আগামী একত্রিশ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ছয়টা থেকে এক জানুয়ারি সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টা বার বন্ধ থাকবে একই সাথে আটাশ থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে মাদকের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চলবে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের ওই সময়ে এই যে হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়েছিল বিচারহীনভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাদেরকে আমরা একটা লিস্ট তৈরি করছি এবং এটা একটা গণ দাবিতে পরিণত হয়েছে যে কীভাবে এই সময় যে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করা হয়েছিল আমাদের দুই হাজার একের থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হত্যা করা হয়েছিল গুম হয়েছিল সেইগুলোর আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করছি মানে সব কিছু নেই তদন্ত হোক সব কিছু নেই একটা ব্যবস্থা হোক এটা আমরাও চাই বিএনপি ছেড়ে দেওয়া জাতীয় সংসদের শূন্য পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে অর্থ সংকট এবং জনবল স্বল্পতার কারণে সিসি ক্যামেরা থাকছে না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর দুপুরে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন একসাথে পাঁচটি আসনে ভোট ঢাকায় বসে সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ করার মতো জনবল কমিশনের নেই এছাড়া সিসি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত টাকাও নেই তাই এই নির্বাচনে সুষ্ঠু ভোট করতে বিকল্প পরিকল্পনা নিয়েছে কমিশন তবে তা প্রকাশ করেননি তিনি সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করতে গেলে অনেক টাকা লাগে সেটা আমাদের বাজেটে আবার কভার করবে কিনা সেগুলো ব্যাপার আছে এছাড়াও এটা ম্যানেজমেন্ট যেমন মনে করেন একটা আসনে নির্বাচন যেভাবে এখান থেকে ঢাকায় থেকে দেখা সিসি ক্যামেরা ম্যানেজ করা সম্ভব একসাথে পাঁচ সাতটা তো এইভাবে ম্যানেজ করা সম্ভব না কারণ এত ক্যামেরার আপনি কোথায় লাগাবেন কোথায় দেখবেন তাই না কে দেখবে কক্সবাজারে টেকনাফে আট বাংলাদেশিকে নিয়ে গেছে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা পরিবারের কাছে মুঠোফোনে মুক্তিপণ হিসেবে জন প্রতি তিন লাখ টাকা করে দাবি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বজনরা সকাল এগারোটার দিকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন টেকনাফ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল হালিম পুলিশ জানায় রোববার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে বাহারছড়া ইউনিয়নের জাহাজপুরা পাহাড়ে বনির ছড়া খালে মাছ ধরতে গেলে তাদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে দুর্গম পাহাড়ের দিকে নিয়ে যায় রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা সন্ধ্যা পর্যন্ত না ফেরায় বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের জানান পরিবারগুলো পুলিশ জানায় তাদের উদ্ধারে এরই মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে দ্রুত এই বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো হবে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনার সঙ্গে হার মেনে নিতে পারছে না ফরাসিরা রাজধানী প্যারিস সহ কয়েকটি শহরে ভাঙচুর চালায় বিক্ষোভকারীরা এ সময় পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষ বাঁধে দেশটির সংবাদ মাধ্যম জানায় প্যারিসের ঐতিহাসিক সজ এলিজেতে দাঙ্গা শুরু হয় সড়ক অবরোধ এবং আতশবাজি ফুটে বিশৃঙ্খলা করতে দেখা যায় অনেককে আগে থেকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ফ্রান্স জুড়ে চোদ্দ হাজার অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয় ক্ষুদ্ধ সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামানের পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কানাডার টরন্টো শহরে একটি আবাসিক ভবনে বন্দুকধারের গুলিতে অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে হামলাকারী আঞ্চলিক পুলিশ প্রধান জিম ম্যাকসুইন জানান স্থানীয় সময় গত রাতে টরন্টোর উত্তরে ভগান এলাকার একটি আবাসিক ভবনে ঢুকে একটি ফ্ল্যাটে এলোপাতারি গুলি চালায় অজ্ঞাত বন্দুকধারী আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো এলাকায় ভবনের বেশিরভাগ বাসিন্দা বাইরে বেরিয়ে আসে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে তাদের সঙ্গে হামলাকারীর গোলাগুলি হয় এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে মারা যায় বন্দুকধারী হামলার কারণ এখনো জানা যায়নি কানাডায় এমন গোলাগুলির ঘটনা বিরল বিশেষ করে টরন্টো বিশ্বের অন্যতম নিরাপদ শহর হিসেবে পরিচিত থাইল্যান্ডের উপসাগরে ঝড়ের কবলে পড়ে যুদ্ধজাহাজ ডুবিতে একত্রিশ নাবিক নিখোঁজ রয়েছেন নৌবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয় বাকি নাবিকেরা পানিতে থাকলেও সবাই জীবিত আছেন ডুবে যাওয়া থাই যুদ্ধজাহাজের নাম এইচ টি এম এস সুখতাই এর একশো ছয় জন নাবিকের মধ্যে পঁচাত্তর জনকে উদ্ধার করা হয়েছে গত রাতে ঝড়ের মধ্যে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ডুবে যায় এটি তবে জাহাজটি এখনও সচল রয়েছে উনিশশো সালে নির্মিত যুদ্ধজাহাজটি ডুবে যাওয়ার ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে
শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার নানামুখী উদ্যোগে নিশ্চিত হয়নি নিরাপদ খাদ্য দূর হয়নি বাজারের অব্যবস্থাপনা মিরপুর সিটি কর্পোরেশন মার্কেটে নানা অনিয়ম রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতে সাতাশ দফার উপরেখা দিল বিএনপি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছে তারাই মেরামত করছেন শেখ হাসিনা দাবি আওয়ামী লীগ নেতাদের দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর বিশ্বকাপ জিতে উৎসব আর প্রশংসার জোয়ারে ভাষা আর্জেন্টিনার সারা দেশে উল্লাস মেতেছিল লাখো ভক্ত সমর্থক এছাড়া এখনকার মতো ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলেও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদন এবং অনুষ্ঠান দর্শক করোনার সংক্রমণ কিন্তু চলছে পাশাপাশি বাড়ছে বায়ু দূষণ তাই বাইরে বের হলে নিজে মাস্ক পরুন অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ফারহানা পারভিন শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে